നമസ്കാരം സൈക്കോപാതിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ മറക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒരു അറയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇലമെന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുകളിലുള്ള സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനു മുമ്പ് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് അല്ല സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും എന്താ ലാർജസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു അറയുടകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അറയെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഒരു അറയെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആ അറയെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ആ നമുക്ക് ആ ഒരു അറ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയല്ല ഈ ഏരിയ ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണണം എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു അറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അറയുടെ പേര് എ ആർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ അറ ഞാനിവിടെ ആദ്യം വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ ഈ അറയുടെ പേര് എ ആർ എന്നാണ് ഈ അറയുടെ പേര് എ ആർ എന്നാണ് പി അറയുടെ എന്താ അകത്ത് അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെമോ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ അഞ്ച് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനൊരു ഇൻഡെക്സും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അറ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും നമുക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ എലമെൻറ്റ് ചെറിയ എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെറിയ എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടും ചെറിയ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം സ്മോൾ എലമെൻറ്റിനെ ഞാൻ എസ് എം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ വേണ്ട ആ ആ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്മോൾ എലവൻറ്റിനെ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട വേരിയബിളാണിത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലവനിലെ അല്ല വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്മോൾ എലവൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിന് എസ് ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എസ് ഐക്ക് വേണ്ട ഏരിയ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലവൻറ്റിനെ ഞാൻ എസ് എം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സിനെ എസ് എം ഐ എന്നും വിളിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് ഒരു പെട്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സീറോ തെലമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് സീറോ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇനിഷ്യലായിട്ട് എന്താ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് അസ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനിഷ്യലായിട്ട് അപ്പം ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഉള്ള ഇനിഷ്യലൈസേഷനാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് സീറോ തലമെൻറ്റും വൺ തലമെൻറ്റും നമ്മൾ ഈ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലൂപ്പ് നമുക്ക് എഴുതാൻ ആദ്യം ഫോർ എന്താ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ കാര്യം നമ്മളെ സീറോ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഐ ലെസ് ദാൻ എന്താ എൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഫോർ മതി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ഇഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ
ഈ എ ആർ ഓഫ് ഐയില് കിടക്കുന്ന എലമെന്റ് സ്മോളസ്റ്റിലേക്ക് മാറിയാൽ മതി എസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഓഫ് ഐ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചും രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീറോ തെലവൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റും രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് രണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്മോളസ്റ്റിലേക്ക് മാറണം അതുപോലെ ഇൻഡെക്സും സ്മോളസ്റ്റിലേക്ക് മാറണം ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആയി മാറണം അപ്പം ഇതേ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും നടക്കുമ്പോൾ ഈ സ്മോളസ്റ്റില് രണ്ട് പേരും ഞാൻ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് സ്മോളസ്റ്റില് രണ്ട് പേര് അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റില് രണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് എന്താവും ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഒന്നാവും അതുപോലെ ഈ രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടും ആറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടും എട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയ രണ്ടിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഏറ്റവും സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആവാൻ പാടില്ല അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ എന്നാ ശരി സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമുക്ക് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാം സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ എന്താ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് എസ് ഐ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എസ് ഐ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ എസ് ഈക്വൽ ടു അറൈ ഓഫ് സീറോ അതുപോലെ എസ് ഐ ഈക്വൽ ടു അറൈ ഓഫ് അറൈ അല്ല നമുക്ക് ഐ കൊടുത്താൽ മതി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ലൂപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആർ ഓഫ് ഐ എസ് എപ്പോഴെങ്കിലും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ട എന്താ എസ് ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഓഫ് ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ലോജിക്ക് അതുപോലെ രണ്ടാമത് നടക്കേണ്ട എന്താ എസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ അപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റും കിട്ടി അതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റിന്റെ ഇൻഡെക്സും കിട്ടി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സിന്റെ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കാം ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം ഇവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് സീറോ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ എലമെന്റ് രണ്ട് ആണ് ഇത് അഞ്ചാണ് നേരത് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ
ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ വലിയ എലമെൻറ്റ് അറേ ഓഫ് ഐയിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഐ ഈക്വൽ ടു ടു കാര്യം എന്താ സീറോ എലമെൻറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പം ടു തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റും ടൂവും തൊട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട കാര്യം സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ എ ആർ ഓ ഐ വരണം ഓക്കെ എ ആർ ഓ ഫൈവ് എന്നും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈക്വൽ ടു അറേ വെന്നം അറേ അല്ല സോറി ഐ വെന്നം അപ്പൊ നമ്മുടെ സീറോത്തിലാണ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്നുള്ളെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അടുത്ത എൽ സ്പാർ അതായത് സീറോത്തിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിത് സീറോത്തിലല്ലാത്തൊരു രീതിയിലത്തെ കേസ് ആക്കാം അപ്പൊ സീറോത്തിലല്ല സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കരുതാ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അഞ്ച് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെന്റ് രണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്താൽ മതി ഏ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഇൻഡെക്സ് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡെക്സ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒഴിവാക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സീറോ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സ്മോളസ്റ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സീറോ കൊടുക്കാം കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ സീറോ ആകാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സും നമുക്ക് ഐ കൊടുക്കാം ഇനിയും നമ്മൾ സാധാരണ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഐ അല്ല ശ്രമിക്കണം സീറോ കാരണം സീറോ തലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ പിന്നെന്താ വേണ്ട ഐ പ്ലസ് പ്ലസും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിലാണ് കാര്യം വരുന്നത് ഇഫ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ടീഷൻ പോലെ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓഫ് എ ആർ ഓഫ് ഐ എ ആർ ഓഫ് ഐയോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഈ എ ആർ ഓഫ് ഐ അതായത് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എസ് ഐ ആവാൻ പാടില്ല കാരണം എസ് ഐ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം നടക്കില്ല അപ്പം ഐ എസ് ഐ അല്ലാതിരിക്കുകയും സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എ ആർ ഓ ഫൈക്കാൽ വലുതായിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത് ഐ ഒരിക്കലും എസ് ഐ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു അറേ ഓഫ് ഐ കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഐ കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് എഫ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി കോമ സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എസ് ആണ് കൊടുത്തത് ഇൻഡെക്സിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തത് ഇൻഡെക്സിന് നമ്മൾ എസ് ഐ ആണ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനായിട്ട് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ എഴുതാം സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സ് എന്തായിരിക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് 
നമ്മൾ പത്ത് എലമെൻ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എലമെൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഒന്ന് പൂജ്യം ആറ് എട്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അഞ്ചാണ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അഞ്ചാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം സീറോ വൺ ഓക്കെ നമ്മുടെ അറയുടെ ലെങ്ത് അഞ്ചാണ് സീറോ വൺ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ സീറോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ഒരു കാരണവശാലും സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് കയറി വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ലോജിക്ക് തെറ്റ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സീറോ കൊടുത്ത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സും സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ചേഞ്ച് ആവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ചേഞ്ച് ആകില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ലോജ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇറ്റ്സ